வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் நான் ஏற்கனவே ஒரு நிறைய வீடியோஸில் சைல்ட் கேர் வீடியோஸில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு நட வண்டி வாங்கி கொடுங்க வாக்கரில் போடாதீங்க ஏன்னா வாக்கரில் இடுப்பு பெலன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி குழந்தை நம்ம தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வாக்கரில் நீங்கள் தொங்க விட்ட மாதிரி போட்டுறீங்க அப்படி போடும்போது ஹிப்பு வீக் ஆயிரும் குழந்தைக்கு வந்து டக் வாக் ஆயிரும்னு சொல்லியிருக்கேன் இன்னொன்று கால் கீழே ஊன்ற வயசில் போட்டால் குழந்தைங்க ஊனும் ஊனாத வயசில் போட்டால் இந்த டோவை மட்டும் இப்படி வச்சு இப்படி நடக்கும்னு சொல்லி நான் நிறைய விழிப்புணர்வு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து நட வண்டி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க குழந்தை வந்து பிடிச்சிட்டு நடக்கிறதுக்கு தள்ளு வண்டி வாக்கர் அந்த காலை உள்ளே விட்டு தொங்குற மாதிரி இந்த ரவுண்டாக இருக்கும்ல அது வந்து நம்மளோட பழக்கம் இல்லை நம்மளோட கலாச்சாரமும் இல்லை அது பண்ணாதீங்கன்னு எப்படியும் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் இன்றைக்கி ஒரு குழந்தைய நான் கிளினிக்கில் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி வாக்கரில் போட்டு நட வண்டியில் போட்டுருந்தால் குழந்தை காலே ஊனாம நிற்க வைங்களா இந்த தம்பி நிற்க வைங்க நார்மலாக நிற்க வைங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவன் வந்து அவன் என்ன வாக்கரில் போட்டனால இந்த குதியை வந்து அவன் ஊனவே இல்லை இப்படியே நிற்கிறான் இப்போ இவனுக்கு ஒன்றரை வயசு ஆகுது நேராக நிற்க வைங்க சார் ஒன்றரை வயசு ஆகுது அவனுக்கு வந்து இப்போ இப்படியே நிற்கிறான் இந்த குதி வந்து அவன் ஊனவே இல்லை ஏன்னா அதே மாதிரி இந்த ஹிப்பும் அவனுக்கு பெண்ட் ஆகிருக்கீங்க பாருங்களேன் அவனுக்கு எதனாலனா அவன் இந்த வாக்கரில் இது பண்ணனால இந்த இடுப்பு பெலன் இல்லாமல் இருக்குது இப்போ நான் அவனை நிற்க வைக்க இப்போ தான் இந்த சைடு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் மேம் அதே மாதிரி இப்போ அவனை நிற்க வைக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இவனோட ஹிப்பை நான் இப்படி சப்போர்ட் பண்ணி இவன் காலை இப்படி ஊன்னா தான் மேம் முட்டி அதே மாதிரி இப் இப்படி பண்ணால் தான் அவனால் ஊன முடியுது நான் இடுப்பை ஸ்ட்ரைட் பண்ணி அவனோட காலை இது பண்ணால் தான் ஒன்றரை வயசு ஒரு வயசில் எட்டு மாதத்தில் எட்டடி எடுத்து எடுத்து வைக்கிற நம்மளோட குழந்தைங்க வந்து அந்த இப்போ தான் அவனால் ஊன முடியுது நான் இந்த ஹிப்புக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் தான் இவ்வளோ நாள் நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்த இது விஷயம் தான் இவ்வளோ நாள் நான் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்த விஷயம் தான் நம்ம சாதாரணமாக நட வண்டியில் போட்டால் நார்மலாக நடக்க வேண்டிய குழந்தை நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் எட்டு மாதத்தில் எட்டடி வைக்க வேண்டிய குழந்தைங்க வாக்கரில் போடுறதுனால நான் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஃபிசியோதெரப்பி கூட்டிகிட்டு வராங்க குழந்தைங்களுடைய ஃபியூச்சர் எதிர்காலம் எல்லாமே எஃபெக்ட் ஆகுது அதுக்கு மேலே வந்து காலில் வாக்கரில் போட்டோம்னா வாத்து மாதிரி நடப்பாங்க அந்த மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க எனக்கு லண்டன்லேருந்து நேற்று கால் பண்ணியிருந்தாங்க இருபது நாளாக ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு கால் பண்ணுறதுக்கு காண்டாக்ட் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி குழந்தை பிறந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆகுது நான் குழந்தைக்கு தண்ணியே கொடுக்கல குழந்தைக்கு ரொம்ப சூடாயிடுச்சு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் செவன் முக்கிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு முக்கிட்டே இருக்கான் அவனுக்கு ரொம்ப ஹீட் ஆயிடுச்சு தோல்லாம் சுருக்கமாக இருக்குதுன்னு நான் பல வீடியோஸாக சொல்லியிருக்கேன் நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு தண்ணியை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு நாள் தண்ணி குடிக்காமல் வெறும் பால் ஜூஸு இளநி பால் ஜூஸ் இளநீனா தண்ணி ஆகாரம் தான் அதிலே தொண்ணூறு பர்சன்ட் தண்ணி தான் இருக்குது அதனால் நம்ம அதை மட்டும் குடிச்சிட்டு தண்ணி குடிக்காமல் உயிர் வாழ முடியுமா நம்மளால் முடியும்னா நம்ம குழந்தையாலையும் முடியும் கண்டிப்பாக தண்ணி வந்து நீங்கள் ஒழுங்காக காய்ச்சாமல் கொடுத்துருவீங்க அதில் பாக்டீரியா வைரஸஸ் இருக்கும் அதனால குழந்தைங்களுக்கு ஆரோக்கியம் கேடும் சளி பிடிக்கும் இருமல் வரும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ப்ரோன்னால டாக்டர் தண்ணியே கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க நீங்க நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆர வச்சு தண்ணி கொடுக்கலாம் அப்புறம் அப்ப நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் வசம்பு கையில கட்டி விடணும் இங்க நாங்க செட்டிநாடு சைட்ல இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் அந்த வச எல்லா தமிழ் மருந்து கடையிலும் பேபி செட்னு கேட்டா சும்மா கடைகள்லயே இருக்கும் இது வந்து வசம்பு ஆக்சுவலி வசம்பு நிறைய பேர் உரசி நாட்டுல வைப்பாங்க தொப்புள் சுத்தி தருவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல நான் ஆனா அஸ்வின் ஐஷ்வர் இதை வந்து கையில இப்படி கட்டி விட்டுருவேன் இந்த மாதிரி கையில் கட்டி விட்டால் குழந்தைங்க வந்து விளையாடும் போது இதை சுவாசிச்சுட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் இது இந்த சைஸ் இருக்குல்ல இது வந்து ஒரு ஒரு வயசு வரைக்கும் நான் கட்டியே வச்சுருந்தேன் இதை அப்பப்போ வாயில் வச்சு கடிப்பாங்க அப்பப்போ அவங்க தேவையான அளவு சுவாசிப்பாங்க இது ஒரு வயசு அப்பப்போ கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சி பொட்டு தான் இருக்கும் ஒன்றுமே இருக்காது இது வந்து ரொம்ப குட்டியாக வாங்கிட்டு வந்திருக்கா சித்ரா சரியாக வாங்கிட்டு வரல இதில் பெருசு இருக்குது நல்லாவே இது கையில் கட்டிட்டோன்னா குழந்தை வந்து அது அப்படி பூச்சி இழுக்க இழுக்க இந்த வசமோட ஸ்மெல் போயிடும் டைஜஷன் நல்லா இருக்கும் அண்ட் தேவையான அளவுக்கு கடிச்சுக்கும் பேச்சு திற நல்லா வரும் வசம் வச்சு நாட்டில் தடவை அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல இது பக்கத்தில் பார்த்துருங்க வசம்பு இது தான் இந்த வசம் வந்து ரெண்டு கைக்கு ரெண்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி பேபி செட்னே இருக்கும் ஐடெக்ஸா அவங்க போடுறாங்க பேபி செட்டில் வரும் இதில் இது ஏன்னா இது நம்மளுக்கு இது கரெக்டாக இந்த ஷேப் கட் பண்ணி நம்மளுக்கு பண்ண தெரியாது அதனால இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் கண் திருஷ்டிக்கு எதோ இருக்கும் இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் பட் இந்த இது மட